నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఫిజియో మాన్యువల్ థెరపిస్ట్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రాహుల్ గుల్వే ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి నడుము నొప్పి రావడానికి కారణాలు అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది వాటిని గుర్తించడం ఎలా అశోక మల్టీ స్పెషాలిటీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో డాక్టర్ గారి మాటల్లో విని తెలుసుకుందాం డాక్టర్ రాహుల్ గుల్వే గారు నమస్తే అండి బ్యాక్ పెయిన్ రకరకాల పెయిన్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు మాకు ఇందులో ఫస్ట్ మన అశోక రీహాబ్ కి చాలా మంది పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రత్యేకించి ఏ సమస్యలతో ఉన్న వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర అందుబాటులో ఉంది సో మన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువగా పెయిన్ తో బాధపడే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అండి దాంట్లో కూడా స్పెసిఫిక్ గా మెకానికల్ పెయిన్స్ అంటాం అనమాట మెకానికల్ పెయిన్ అంటే ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ లేదంటే రిపిటేటివ్ స్ట్రెయిన్ ఇంజురీస్ వల్ల ఏదైతే స్ట్రక్చర్ లో డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైతే పెయిన్ ఉంటుందో వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు అలాంటి పేషెంట్స్ కి మనం థెరపిటిక్ అప్రోచ్ చేస్తూ ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ టాపిక్ లోకి వస్తే నర్వ్ కంప్రెషన్ అని వింటూ ఉన్నాం అంటే ఏంటి డాక్టర్ గారు అసలు సో నర్వ్ కంప్రెషన్ అంటే మనకి ఏదైతే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయో స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి అంటే బ్రెయిన్ నుంచి కిందికి ఏదైతే స్పైనల్ కార్డ్ వెల్ వెళ్తుందో మనం బ్యాక్ పెయిన్ ప్లస్ నెక్ పెయిన్ అంటూ ఉంటాం కదా సో దాంట్లో ఏదైతే స్పెసిఫిక్గా నర్వ్ రూట్ ఉంటుందో అది కంప్రెస్ అవ్వడం వల్లనో లేదంటే ఏదైతే వట్టిబ్రాలో స్పైనల్ కెనాల్ ఉంటుంది కదా అది కంప్రెస్ అది అది నేరో అవ్వడం వల్లనో నర్వ్ రూట్ ఎప్పుడైతే ఇంపించ అవుతుందో అప్పుడు దానివల్ల వచ్చే రిఫరల్ పెయిన్ ని నర్వ్ పెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే నర్వ్ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి సపోజ్ నడుంలో కనుక నరం నొక్కుకుపోయినప్పుడు కింద కాళ్ళు లాగడము లేదంటే మంటలాగా రావడం తిమ్మీర్ లాగా రావడము లేదంటే పుల్లింగ్ పెయిన్ అంటాం అన్నమాట సో ఇది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది సో నర్వ్ అనేది ఎక్కడైనా నొక్కుకుపోయినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే పెయిన్ని నర్వ్ పెయిన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే మనం యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం కదండి ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ యాక్సిడెంటల్ ఇంజురీస్లో చూస్తూ ఉంటాము అండ్ రిపిటేటివ్ స్ట్రెయిన్ ఇంజురీస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం రిపిటేటివ్ స్ట్రెయిన్ ఇంజురీస్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా అవర్స్ టుగెదర్ మనం కూర్చొని ఉండడం వల్ల ఏదైతే మన స్ట్రక్చర్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల ఆ డిస్క్ డిజనరేట్ అయిపోయి నర్వ్ రూట్ కంప్రెషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట లేదంటే అక్కడ ఆ టన్నల్ చిన్నగా అయినప్పుడు కూడా నర్వ్ రూట్ కంప్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏంటండి సో స్పైనల్ కెనాల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వటిబ్రాస్ నుంచి ఏదైతే టనల్ ఉంటుందో ఆ మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మన వటిబ్రాస్ నుంచి మన ఏదైతే బ్రెయిన్ నుంచి కిందికి స్పైనల్ కార్డ్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ డిస్క్ మధ్యలో సస్పెన్షన్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ డిస్క్ ఎప్పుడైతే కంప్రెషన్ అవ్వడం జరుగుతుందో దాంట్లో ఉండే లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లిక్విడ్ అక్కడ అక్కడికి వచ్చి ఆ ఏదైతే కెనాల్ ఉంటుంది కదా ఆ టన్నల్ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది అన్నమాట సో దానివల్ల ఆ కెనాల్ అనేది చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది దానివల్ల కూడా మనకి నర్వ్ రూట్ ఇంపించ్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండి సో అంటే ఇవి రీజన్ సార్ వీటికి కారణం ఏముంటుంది ఇది కూడా మనం ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేదంటే వాళ్ళ పోస్టర్ లేదంటే ఇప్పుడు మనకు ఆస్టోపోరటిక్ కానివ్వండి లేదంటే యాక్సిడెంటల్ ఇంజురీస్ అవనివ్వండి సో రీజన్స్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి అన్నమాట మనం ఇది దీనివల్లనే అయింది అని అనడానికి ఉండదు కానీ రీజన్స్ అయితే చాలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మన నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ కానివ్వండి చాలా రీజన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మన లైఫ్ స్టైల్ మనం ఎలా ఉన్నాము అనే దాని బట్టి కూడా డిపెండ్ అయ్యి అది కూడా ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మనము చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం కేసెస్లో కొంతమంది అవర్స్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ఎయిట్ టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా కష్టపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చినంత వరకు కూడా కష్టపడుతూ ఉంటారు కానీ కొంతమందికి ఏం కాదు కానీ కొంతమందికి జస్ట్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే సివియర్గా లోపల స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ రావడం జరుగుతుంది సివియర్గా పెయిన్ రావడం లోకల్ పెయిన్ కదా రిఫరల్ పెయిన్ ఇంతకుముందు మనం అన్నట్టుగా నర్వ్ రూట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఏజ్ గురించి చూసుకొని ఉంటే కనుక అదే ఏజ్లో రాకూడదు ఆ ప్రాబ్లం కానీ ఇవాళ రేపు మనం ఇది దీనివల్ల వచ్చింది అని అనుకోవడమే తప్ప దీనివల్లనే వచ్చింది అని స్పెసిఫిక్గా చెప్పడానికి అయితే లేదు అది జస్ట్ వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ ఇది అనుకోవచ్చు మనం వాళ్ళ వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ బాడీ
ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది అందరికి ఒకలా అనేది ఉంది అందరికి ఒకలాగా అయితే ఉండదు కానీ కామన్ గా వింటూ ఉన్నామండి మగవారితో పోల్చుకుంటే గనక ఆడవాళ్లలో ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ చూస్తాం అది కూడా సి సెక్షన్ అయినటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటారు కారణాలు సో సేయండి ఏదైనా మనకి సర్జికల్ ఇన్సిషన్ జరిగింది అంటే స్కార్ డెవలప్ అయిపోతుంది అక్కడ అక్కడ మజిల్ని కట్ చేసి స్కిన్ మజిల్ ఫేషియాని కట్ చేసి ఎప్పుడైతే మనకి ఏదైనా ఆపరేట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ మజిల్ స్కిన్ ఫేషియా టైట్నెస్ రావడం స్కార్ డెవలప్ అవ్వడం దానివల్ల ఫేషియా టైట్నెస్ వన్ సైడ్ ఫుల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల స్ట్రక్చరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో స్పెసిఫిక్గా ఫీమేల్స్లో కనుక చూసుకుంటే ఎప్పుడైతే సి సెక్షన్ జరిగిందో దాని తర్వాత ప్రాపర్గా రిహాబ్ జరగదు అనమాట కానీ ఇవాళ రేపు చాలామంది పోస్ట్ నాటల్ రీహ్యాబ్కి వెళ్తున్నారు దానివల్ల అక్కడ స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్గా రిస్టోరేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా చేయని వాళ్ళలో స్ట్రక్చర్ ఇంబ్యాలెన్స్ డెఫినెట్గా రావడం జరుగుతుంది దానివల్ల పెయిన్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి అనమాట సి సెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా మందికి లో బ్యాక్ పెయిన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆస్టియోపోరసిస్ అని వింటాం కదా డాక్టర్ అంటే ఏంటండి అసలు ఆస్టియోపోరసిస్ అంటే మనకి ఏదైతే మన బాడీలో కాల్షియం ఉంటుందో దాని ఇంటెన్సిటీ అంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన దానికంటే తక్కువ మోతాదులో ఉన్నప్పుడు బోన్ వీక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే చాలామందికి మల్టిపుల్ జాయింట్స్లో పెయిన్ రావడం వీక్నెస్ రావడం అంటే బోన్ వీక్ అయిపోవడం జాయింట్ స్ట్రక్చర్ వీక్ అయిపోవడం ఈజీగా ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యడం అవ్వడం అలా కూడా జరుగుతుంది సో చాలామందికి ఆస్టోపోరసిస్ ఉన్నప్పుడు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ నెక్ పెయిన్ కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ కామన్గా మనం వినేవి ఏంటంటే ట్యూమర్స్ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అసలు అంటే బ్యాక్ పెయిన్కి వీటికి కనెక్షన్ ఉందా అండి ఏంటి అసలు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు పెయిన్ అనేది ఏదైనా కారణం కావచ్చు పెయిన్ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్ని రీజన్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చామో మజిల్ నర్వు లేదంటే స్పైనల్ కెనోల్సినోసిస్ అని లేదంటే డిస్క్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అని అలా కాకుండా అందరికీ మెకానికల్ పెయిన్ ఉండాలనే రూల్ లేదు కొంతమందికి లోపల ట్యూమర్స్ డెవలప్ అవుతాయి అనమాట స్పైన్లో స్పైనల్ ట్యూమర్స్ అంటాం కొన్ని ట్యూమర్స్ వచ్చేసి జస్ట్ మనకి ఫ్యాట్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే దానివల్ల పెద్దగా ప్రాబ్లం అవ్వకపోవచ్చు కానీ కొంతమందికి ట్యూమర్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అది కొన్ని కొన్నిసార్లు వచ్చేసి ఏదైతే సైజ్ ఉందో దాన్ని అంతే ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఆ టూ మినిట్స్ అనేది పెద్దగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల కూడా పెయిన్ వస్తుంది సో ఇలా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంతమందికి ఒకవేళ క్యాన్సర్ ఉండి ఉంటే ఫీవర్ రావడం కంటిన్యూగా వాళ్ళకి వాళ్ళ హెల్త్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే మధ్య మధ్యలో చాలాసార్లు బాగా లేకుండా పోవడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో పెయిన్ వచ్చింది అంటే స్పెసిఫిక్గా మనం అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో దట్ మనం దాన్ని ఎర్లీగా దాని రూట్ని సాల్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అని కొంతమంది చాలా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది మాకు అని చెప్పి చాలా లేట్గా కనుక్కుంటారు తర్వాత కానీ తెలియదు అసలు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయండి సో ఇంతకుముందు ట్యూమర్స్ అన్నాం కదా కొన్ని ట్యూమర్స్ అనేది లోపల బర్స్ట్ అయ్యే రప్చర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో కొంతమందికి క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి దానివల్ల కూడా టీబీ స్పైన్ అంటాం ట్యూబర్ క్లోసెస్ అంటాం సో ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఉన్న దాని ఇన్ఫెక్షన్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట సో పెయిన్ వస్తుంది అంటే ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి ఇవి రావడానికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ అయితే లేదు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అని కనుక చూసుకుంటే స్పైన్లో టీబీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి స్పెసిఫిక్గా పెథలాజికల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ దాన్ని ట్రీట్ చేయగలిగితే మాత్రం మనం లైఫ్ని సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అలాగే డాక్టర్ గారు డిస్క్ బల్జెస్ అని కూడా వింటూ ఉంటాం అంటే ఏంటండి ఇది అంత సీరియస్ డిస్క్ బల్జ్ అనేది ఇవాళ రేపు అందరిలో ఉన్నాయండి అది ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ సో డిస్క్ బల్జ్ ఉన్నంత మాత్రాన అక్కడ ప్రాబ్లం ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు నొప్పి ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు సో డిస్క్ బల్జ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఏజ్ వరకు కొద్దీ డిస్క్ డిహై డిహైడ్రేటెడ్ డీజనరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ దాని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో డెఫినెట్గా దానివల్ల మనకి మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ పెయిన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆ డిస్క్ ఎక్కువ
కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు అంటే బ్యాక్ పెయిన్ పెరిగే కొద్దీ అది కిడ్నీ సమస్యకు దారి తీస్తుంది అని అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజం ఎస్ ఇప్పుడు వయసు వరుస ఉంటుందండి ఇప్పుడు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు దానివల్ల కూడా మనకి వెనకాల బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఇప్పుడు స్పైనల్ నర్వ్ రూట్ కంప్రెషన్స్ అవడం వల్ల కూడా మనకి ఫ్రంట్ ఏరియాలో పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కిడ్నీ ఏరియాస్లో సో అది వయసు వరుస వస్తు అంటాం అనమాట దీనివల్ల ఏది వస్తుంది అనేది మనం రూల్ అవుట్ చేసుకుని దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి యూరాలజిస్ట్ని కలవాల్సి వస్తుంది లేదు కిడ్నీస్ బాగున్నాయి అయినా కానీ పెయిన్ వస్తుందంటే అప్పుడు మనం బ్యాక్ నుంచి ఏదైతే నర్వ్ రూట్స్ వస్తున్నాయో దాన్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా ఏదైతే రీజన్ ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ట్రీట్ చేయగలిగితే మాత్రం రిజల్ట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఉందంటే పెద్దవాళ్ళ సలహాలు పాటించడం ఇంటి చిట్కాలు పాటించడం చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో భాగంగా వేడి నీళ్లు కాపడం పెట్టుకోవడం కానీ యోగా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ఏమైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు అప్పటికప్పుడు అవి రిలీఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి నిజంగా ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పనిచేస్తాయి అంటారా డాక్టర్ని ఎప్పుడు కలవాలి ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా కానివ్వండి ఎప్పుడు మనం ఒకసారి పెయిన్ వచ్చిందంటే వెళ్ళి మా ఒక స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ని కలవాం పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ని పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి కలవాం నార్మల్గా ఏదైనా పెయిన్ వచ్చిందంటే మన బాడీ వితిన్ టూ త్రీ డేస్లో దాన్ని హీల్ చేసేస్తుంది కానీ మనకు తెలిసి ఉంటుంది ఆ పెయిన్ ఎందుకు వచ్చింది అని ఏం చేసాం ఎందుకు పెయిన్ వచ్చింది వచ్చిందంటే ఒక టూ త్రీ డేస్లో వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి మనం ఏదైనా హాట్ ప్యాక్ పెట్టినా ఆయింట్మెంట్ పెట్టినా స్ప్రే కొట్టినా పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఏదైనా ప్రాబ్లం అనేది ఒకే చోట మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అవుతుంది దానివల్ల మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అంటే మాత్రం తప్పకుండా ఒక స్పెషలిస్ట్ని కలవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక ఆర్థోపెడిషియన్ కానీ ఒక న్యూరోలజిస్ట్ని కానివ్వండి లేదంటే ఒక మాన్యువల్ థెరపీస్ను ఫిజియోథెరపీస్ను కలిసి ఆ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం రూల్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏదైనా ఎంతైనా ఉంది అండ్ ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము వాళ్ళు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ట్రీట్మెంట్ అంటే మెడిసిన్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా ఆయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి అవి వేసుకున్న తర్వాత తగ్గింది కానీ ఆ కోర్స్ ఏదైతే ఇచ్చిన కోర్స్ ఉందో అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఎంఆర్ఐ కానివ్వండి దానికి రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉన్నాయో అవి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు ఏదైనా అవసరమైన డయాగ్నోస్టిక్స్ మనం వాళ్ళు వాళ్ళ ఏదైతే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా లక్షణాలు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి యాజ్ అ మాన్యువల్ థెరపిస్ట్గా నా దగ్గరికి వస్తే మేము ప్రాపర్గా వాళ్ళ హిస్టరీ బ్రీఫ్ హిస్టరీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది దాని దానివల్ల ఒక కంక్లూజన్కి రావడం జరుగుతుంది అనమాట మేము ఓకే ఈ ప్రాబ్లం దీనివల్ల ఉండొచ్చు అని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి పంపిస్తాం మేము సో దాని దాంట్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మేము అనుకునేది ఏంటి దాంట్లో ఒరిజినల్గా లోపల ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాబ్లం ఈ పెయిన్ దీనివల్ల వచ్చిందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయమన్నమాట క్రానిక్ కండిషన్స్లో సో అలా చేయడం వల్ల మనకి ఎందుకైతే పెయిన్ వస్తుందో దాన్ని ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా మనం అవాయిడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం కదా పెయిన్ రావడానికి టీబీ కానీ లేదంటే క్యాన్సర్ కానీ లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇలా కూడా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎందుకు వస్తుంది అని ఉరులోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము ఒకవేళ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా మనం తొందరగా ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల లైఫ్ వాళ్ళది లైఫ్ మొత్తం సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రూట్ కాజ్ అనేది రూట్ కాజ్ చాలా రూట్ కాజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లేదంటే ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళలో చాలా మందికి మేము ఈ క్యాన్సర్ కానీ టీవీ స్పైన్ వాళ్ళని రూల్ అవుట్ చేసి ట్రీట్మెంట్కి పంపించడం జరిగింది అలా కాకుండా సింపుల్గా పెయిన్ వస్తుంది కదా అని మనం హోమ్ రెమిడీస్ వాడుతూ ఉంటే లోపల ప్రాబ్లం పెద్దగా అయిపోయి వెళ్దాంలే వెళ్దాంలే అని చాలా మంది లైఫ్ తీసుకుంటారండి కానీ అలాంటి ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ మళ్ళీ అది వస్తుంది అంటే మాత్రం తప్పకుండా మనం ఇ
ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాతనే మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం సపోజ్ ఇప్పుడు జస్ట్ మజిల్ స్ట్రెయిన్ కానివ్వండి అనుకోండి జస్ట్ డ్రై నీడ్లి కపింగ్ చేస్తే మజిల్ పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మజిల్ పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా ఒక డిస్క్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అనుకోండి దానికి మ్యానుప్లేషన్స్ మొబిలైజేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట లేదంటే లిగ్మెంట్ ఇంజురీస్ లేదంటే లోపల డిస్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి లేజర్ థెరపీ అట హై పవర్ లేజర్ ఇస్తాం వాళ్ళకి సో దానివల్ల కూడా లోపల హీలింగ్ అనేది ఫెసిలిటేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ జాయింట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది జాయింట్ స్టిఫ్ ఉంది వాళ్ళకి షార్ట్ వేడ్ ఎథనమీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటు ఒకవేళ నర్వ్ రూట్ ఇంపింజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి దానికి స్పైనల్ డీ కంప్రెషన్ థెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి దా వాళ్ళ ఇంటెన్సిటీని బట్టి ట్రీట్మెంట్ మనము ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ప్రాబ్లమ్కి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో చెక్అట్ ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది అందరు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సో చూస్తున్నారు కదా అశోక మల్టీ స్పెషాలిటీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో నడుము నొప్పి ఉన్న వారికి చక్కటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఎటువంటి మెడిసిన్ కానీ సర్జరీ కానీ అవసరం లేకుండా ఫిజియోథెరపీతోనే మీ రోగాన్ని నయం చేస్తారు దాంతోపాటుగా మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి డాక్టర్ గారిని కలవచ్చు ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కాల్ చేస్తే అశోక మల్టీ స్పెషాలిటీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ వారు స్పందిస్తారు నెంబర్స్కి తగ్గగా మీరు ఎటువంటి డాక్టర్తో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో మీ సమస్య ఏంటో వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు నేరుగా వెళ్ళి డాక్టర్ గారిని కలుద్దాం అనుకుంటే కనుక ఏఎస్ రావు నగర్ అలాగే జూబ్లీ హిల్స్లో మనకి బ్రాంచెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్తే